വെൽക്കം ടു മോളീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബനാന ഫ്രഞ്ച് ടോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യമായി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഏത്തപ്പഴം ചിപ്സിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് വരുന്നവരെ സാവധാനം ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കൂടുതൽ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരികിൽ ബ്രെഡ് പീസസ് ഓരോന്നായി എടുത്ത് വെച്ച് നാല് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ശരിക്കൊന്ന് അമർത്തി പരത്തിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ഏത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ട അടിച്ചത് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തു വയ്ക്കണം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വയ്ക്കാം ചൂടായ ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് റോളുകൾ ഓരോന്നായി മുട്ട അടിച്ചതിൽ മുക്കിയെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നതുമാണ് ഇനി ഇതൊന്നും മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സമയം മീഡിയം ഫ്ലെയിം മതി ഇതിപ്പോ പാകത്തിന് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അവസാനമായി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത റോളുകൾ ഓരോന്നും ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുത്തുവിടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണ് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ കഴിക്കാം നിങ്ങളും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത